Okay, I know what you're thinking. Why do we not make Beaker off the Muppets? Hey guys, what's up? Albin here, and in today's video, I'm about something slightly different. Instead of my normal vloggy rambling type, although it is a vlog and there is a bit of rambling, it's a more focused video, and this time on a very interesting place. So yesterday, as I record this video, I went to El Castillo de los Duendes, the Goblin Castle in English. I know, strange, right? The Goblin part, though, however, might be slightly misleading. For those of you who are Spanish speakers out there, you may know what I'm referring to, but the rest of you, hang fire, will get there soon enough. Perfect, I thought. A dark, dingy place full of cobwebs and other unpleasant trees that you um, don't normally expect to see here in sunny Mexico. So I thought, why not? Let's go. Check it out. It should be a fun place to explore, and besides, it might remind me of home. One final thing before we get started, and I promise you that it is happening soon, is I'd like to thank Millie, who um, helped me translate the conversations back and forth. As you'll see, I'm terrible at Spanish, but uh, she can help me with Spanish and Zapotecan, so big thanks to Millie, big thumbs up. And with that, let's get started. <laughs> I didn't expect to hit you straight in the face like that. You can see it directly from where the taxis drop you off just there, so cool. So it's pretty incredible actually from the outside. You can see they're still kind of building the um, top part there. Still concrete frame. Well, like a, a steel frame rather with concrete around it, reinforced concrete. And the colors on the outside are really impressive. And the mountains in the distance, pretty cool. It appeared to be kind of closed, but um, looks like you've got a call. So we'll ring this number and uh, figure out how it goes. And Melissa's hiding in the shade. <laughs> awesome. So, um, Melissa did the talking, because obviously she can speak Spanish and I can't. It's 50 pesos per person. So, um, ladies coming down, opening up, and we'll uh, go on and check it out. So let's go. So just checking out the facade here. The more you look, the more detail there is. Pretty cool. And they have like these chests outside. Pretty neat. I love the colours. Well, the chests not so much, but the rest of the building, for sure. Check this out as well, like underneath the um, entrance of the garage as well. Very cool, very thematic. I don't know about you guys, but is this another place where goblins live? I don't think so. I expected black cobwebs, murky dungeons, not colourful, bright, cheerful, happy holidays type vibes. There's no damp, there's no dirt, there's hardly anything that shouts out ghastly goblin garrison. It looks more like the Mexican version of Disneyland, is that right? Can I get the Irish theme in here? The, uh, the leprechauns and that pot of gold. What's your opinion? <laughs> it's very nice. <laughs> See, very nice indeed. The figure is for his inspiration and he made with hands all. Wow. Um, do, do you need planning from the council to change the... No, because it's for him. Me han preguntado si el gobernador o recibo apoyo por parte del gobierno. No, ha sido inversión personal. Ah, sí, so, por ejemplo, um, el vacinos. Ah, sí, es diferente, porque, por ejemplo, en, en Escocia, en Inglaterra, if tu hecho um, o cambio tu fa facha. Fachada. Fachada, ah. mucho, like, yeah. poquito, bueno, pero mucho, por ejemplo, sí, con esto, y tú necesitas... Um, hay apoyo, ah, sí, por, hay eh. apoyo por parte del gobierno, uh -huh. aquí no. ¿Eh? Aquí sí, no. me gusta que es, es increíble. <risa> sí, sí es, es por eso pinto, uh -huh. Mucho, son mis cosas, o tengo que empezar a pintar. Uh -huh. Sí. Y, y yo hago otras actividades para poder tener dinero y poder invertir. Uh -huh. Pero toma las fotos que gustes, por favor. Sí, exactamente, sí. Es increíble. Yo soy Perú de acá, por San Miguel del Rey. Por ahí, por ahí nací. Por eso hablo zapoteco. Ahí tenemos zapoteco. Venga. Y ya hablo, para yo sí. Para Dios. Chita, tastira. Es un chita, es tastira. Tastira. Ah, sí. Chido. Chaga. 
¿Cómo te llamas? Félix. 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 Mucho gusto. Soy el Félix. Es, es un honor. Okay. Increíble. La mujer. Ah, sí, no, pero el paisano es pues, como el es gobernador, ¿no? Sí, es Salomón de Tasha. ¿De Tasha, verdad? Sí. Yo sí hablo con los paisanos. Yo nací allá. Llegué acá por cuestiones de. ¿Es sí, que es un ser? Y por eso. Pero ya sabes que aquí no es, bien, no es uno bien visto. Es que se está Por eso es muy difícil que lo apoyen. ¿no? Los del baile son muy egoístas. Sí, sí. ¿Por qué hay algos, a, algunos dulces aquí? A ver, okay. con permiso. Este, te voy a contar. Yo hice estos elementos. Ahorita te voy a llevar a donde está la fuente de los deseos. La gente, tú le vas explicando. Yo hablo muy puras dos, tres palabras en inglés. Eh, y, y, y la gente viene a la fuente de los deseos, pide su deseo, se le cumple su deseo y regresa y ofrece los dos, entrega los dos a los duendecitos porque dicen que ellas le hicieron el trabajo. Muchos dicen que si son familiares de los duendes de Santa Cruz, pero yo creo que sí son primos hermanos. Sí. Sí. Ayúdame, por favor. Ah, sí. Uh, For example, no, no, you fall your wish. And if later your wish is realized, you bag him and put a ah. sleep for him. Así que lo llevo aquí para que después pongo un poco, para que vea el origen de todo esto. Okay. ¿Estos duendes? Duendes. Ah, duendes. Ah, sí. Sí, es diferente de traductor en inglés. No, Sí, no, no, sí, exactamente, sí, sí, yo uso traductor y duendes es goblins, es, sí, gente, gente muy chiquito, pero verde, piel de verde y... Okay, this is probably a good time to pause the video and explain why I originally said I'd be going to the goblin castle, when these clearly aren't goblins, right? Well, it turns out that translations don't work out 100% of the time. The word duende refers to several small mythical creatures. According to Rino Animalia, an extremely reliable Spanish-speaking fandom page, which has articles curtailing to animals both real and mythological, it separates duendes into two main categories, each with several subcategories. The two main categories, duendes malos, or bad duendes, and you guessed it, duendes buenos, or good duendes, are further divided into these subcategories, which you can see on screen now. Two things I've just noticed. Can you spot them? Any of you lot that have played WoW will recognize this one for sure. It's the candle lads, the kobolds. And check this out. Apparently they're from Germany as well as Wales, albeit with a slightly different name. Who knew? And what's this? Escocia? England Terra? Scotland and England? Er Brownie? Okay, let's see. Hmm, not quite right. I mean, there's our brownies. Let's give the benefit of the doubt and go to images. Okay, not quite. Uh... So as you've probably figured out by now, El Castillo de las Duendes focuses on Duendes Buenos, more specifically, the Leprechaun and Gnome, also a flattering of pixies, or adders, as they're known in Spanish. Okay, in fairness, this drawing, which is titled Duendecitos, depicts three duendes, or in this instance, Duendecitos, or small duendes, which just so happen to strike a very similar appearance to those of your typical European-style goblin, don't you think? Other mythical creatures that fall under the Duende umbrella are gnomes, elves, dwarfs, and leprechauns. During my research, it turns out that according to some accounts, they have the ability to change their physical form in order to trick humans into various scenarios, not all of which are savoury. Other stories resemble the war and leprechaun, which, if caught, grants a wish, as well as the whole end of a rainbow, pot of gold thing, that, let's be honest, needn't need further explanation. So far, mostly harmless, right? However, some retellings take a more sinister approach, For example, some people frame duendes as child kidnapping psychopaths that make your children disappear for the smallest of infractions. Creepy. Sí. Ya vinieron una como unos 20 irlandeses. 
y a, a, les gustó mucho. Dice que en Irlanda no hay nada parecido. Que les se encantó también. Aquí pide la gente su you deseo. Ulti. Pone su moneda. Eye of Ra. Se le cumple su deseo. Y ya regresa a ofrecer dulces. Hay varios dulces por acá. Ah, sí. 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 Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es? ¿Testos? La fuente de los deseos. Sí, ya, yo entiendo fuente. Le sí, es este. La fuente Deseo, de los. Wishes. Ah, una wishes. Una petición. Sí sí sí. sí, 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 por eso. Sí, entiendo. Ah, increíble. Esa gente, aparte, la gente lo recorre, se mete. Ay. ¿Cuántos litros? Uh, Pintor, tu uso muchísimo, sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. <laughs> sí. 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 Abajo las escuelas. ¿Cómo se dice? ¿Te gusta? ¿Are you like it? Sí, sí, mucho, sí. Sí, es todo diferente. No, yo no ver un lugar mismo en mi todo el tiempo. Es todo, sí. todo, todo diferente, sí. Sí, es <risa> mucho colores, <risa> pero es no, no muchísimo. Like, um, Azul, pero, um, azul, verde, pues mucho, en el, sí, poquito, oro, sí, es, sí, muy, muy bonito. Ahí hay ese castillo terminado. Ah. Sí, y esto, uh, diferente, ¿no? Es, en inglés, es a dwarf. Sí. Sí. ¿Qué en español? ¿Sabes? Duendes. Duendes, ¿no? Eh, es, una, es sí. diferente. Sí. ¿Tú duendes también? Sí. ¿Sí? Para nosotros son duendes en general. Ya en Zapoteco, Beto. ¿O cómo le dicen a los duendes? Beto. 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 No hay distintivos, dicen duende en general. Ah, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, en inglés, estos. Uh, no sé, sí, gnomes. Pero creo que. Él. Uh, él es un dwarfo, o dwarf. Okay. Sí, es poquito, sí, es, es poquito diferente. De señores de los niños, ¿sabes? De dwarfo. The uh, señores de los niños, the film, Lord of the Rings. Ah, los sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Hobbit. Dile que él, él, mira, yo te digo que tú viste en la película del Señor de los Anillos. Mm -hmm. Enanos. Ah. Anillos. Enanos. Enanos. Es en esto. Enanos. Enanos es un Pequeños. Ah. Son short, cortos, cortitos, pequeños. Ah. ah y este. Tú viste la película del Señor de los Anillos y aquí estás con el Señor de los Buenos. Sí. Un poquito así, tu primera vez. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, está de frente, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Y, y esto es.? Uh, Egypt, Egyptian? Sí. Egip Egipcio es el emblema de la masonería. Eso lo generaron los escoceses. ¿Es Ra? ¿Tío? ¿Ra? Mm -hmm. El ojo que todo lo ve. 
de tío el sol, ¿no? Así en, es. En sí. Es la luz. Ah. En, en Escocia tiene una historia muy bonita y es muy fuerte. El, el inglés fino, la, la elegancia, la elocuencia, es del rito escocés. Sí. Antiguo y aceptar, así lo llaman a la masonería. Si investigas la masonería, eso es donde hay muchos hombres de poder. Por eso Escocia tiene una historia fuerte en la cultura, en, el, en la ley. ¿Hay más o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí vámonos, Mary. Sí. Cuidado. Ah, bueno, ¿Cómo sí. ¿Cómo se dice cuidado? Uh, yeah, sí, watch. Watch out, take care, sí. Ah. Mucho monido, ¿no? <laughs> Sí, um, este es uh, Leprechauns, Alanda, sí, uh, con oro y, ¿cómo se dice? Rainbow? Arcoiris. Arco. Arcoiris. Sí. El tesoro al final del arcoiris. Sí. Ah. <laughs> Muy bonita. Just a bit of a photo shoot in here. Pretty cool. Y ellas are fairies in English. Adas. Sí. Ese es el proceso. Así se hace un tronco, un tronco como este que, que se hace como hongo. Así se hace una olla. Uh -huh. Por ejemplo, un tucán, así hacemos un tucán. Sí. Ah. Un mulo, así se hace y después anís. ¿Y cuánto, cuánto tiempo? Ah, por, dependiendo por... Del, del grueso y del, de lo alto. Sí, sí, pero, pero, pero normalmente por, por, por ejemplo, una por ejemplo, pues si nos tardamos como unas tres horas, cuatro horas en todo el todo el cemento, todo, 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 no, no, todo eso, todo un, por ejemplo eso, pues una semana, sí, sí. eso unos, uno, dos, tres, cuatro minutos. ¿Y usted también hace las dadas? Las compré y las de otras cosas. Eso sí se hace ah, todo, ¿no? Pero, sí, sí. pero lo demás se con los monitos sí. 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 ¿Tú, ¿Tú vivo aquí? ¿Sí? Sí. Qué hermoso. Sí. <risa> sí, muy, muy divertido, sí. Aquí, ándale. Ahí hay más, donde se puede, ¿cómo te llamas? Melissa. ¿dónde está Melissa? Y vamos a ir a donde hay otro lugar. Sí. Bueno, sí, ya, ya se los comenté para que hablen por este. Lo mismo. Ah, pretty cool. The Rey of the Castile. So far, so good. This place is really cool. Um, loads of information. I've got the chap here and Melissa talking back and forth, so I have to ask Melissa kindly to um, translate a lot of what they've uh, they've spoken about in English. Aquí hay más trabajo. Y H de mi mamá y de mis hermanos. Ah. Ah, oh, wow. Ahí está el, el tucán. Sí. Muy divertido. Ay, muy, frutas. muchas frutas, sí. Plátano, mango. Plátano. Uh, Pe pere? Pera. 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 Sí, pera. Naranjas. Ajá. 
Ah. ¿Y estos qué? Bellotas le llaman. Pero. Están los encinos. ¿Cómo le llaman? Los que comen los, este... Esto, mira, las ardillas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le llama esto en inglés? Oh, ¿esto? Mira. ¿Animal? No. Ah, oh. remember that movie the ice. The animal is they take care a lot of the fruit. Ah, see, ice age. Sí. Uh, you know, acorn. Uh, the, uh, the, sí, esto. Sí. Acorn. Sí, los arbores, bebe de arbores. Uh -huh. Sí. Y es, sí. Eh, se está comiendo lo que se quita de acá, Ah. Sí. Sí. ¿Y esto cómo te llamo? Es una ardilla también. Ardilla. 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 Squirrel, en inglés. También esa es una ardilla. Sí. Pero ese es de cemento. Sí. <risa> Qué chido. Sí. Vamos a ir a ver otro espacio más. Una, vi una pista bonita también, ¿no? Sí. Con las montañas. Sí, ahí también. En, uh, sí. Sí. Aquí hay pues, son enredaderas. Sí, me gusta mucho todo todos los habitaciones diferentes. Sí. Sí. Fematica. Ajá. Sí, sí, diferentes, sí. Sí. Flores y insectos diferentes y una habitación por hongos y otra por por abores, sí. Murió mi hermano, ¿cómo se llama? Michael. Michael. Uh -huh. Falleció mi hermano de cáncer en el hígado. Eh, pescó por los pesticidas, trabajaba en Estados Unidos, se llamaba Milán y lo hice a Prince. Le gustaban mucho los venados, ya se paran todos los venados, tienen más vecina. ¿Cómo le dicen venados a eso? Eso es. Eso es. Eso y eso es vecina. Beco, si es perro. Beco. Y mi rigato. ¿O cómo le dicen a los perros? Dice. Dice. Ah, entonces es mi rey. Ah, mi rey son los mijos para nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Entonces son gatos. Los gatos son mijos. Ah, entonces murió mi hermano y lo hice príncipe. Sí, sí. Uh, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es Rareo? Sí, príncipe es sí, sí, prince. Sí, my brother. Ah, bueno. He died. Ah, oh, sí? Sí, and sí. he became his, his brother and a prince. Sí. Y a mi mamá la hice reina porque falleció. And her mother is... His, papá, his mother. Is the queen. His y a mi mother. papá lo ah, llamó sí. el fuerte porque nos caras, fuimos seis hermanos y nos caras. <laughs> Sí, his, his mother. Ah, <laughs> oh, increíble. Todos sus cementos, todos sus cementos. ¿Y Finse? Fue una empresa que tuvimos. ¿Sí? Sí. Pero nos asaltaron. Ahí surge mi historia porque yo hay mucho que contar. Mi madre funda la casa con mi hermano y yo ya le doy este toque en el castillo. ¿Qué es Fince? Ah, fue una empresa que se dedicaba al apoyo social. 
estaba este, presa, ¿no? que estaba a mi interés. No se me ha ¿Cómo se dice presa? Ah, sí, sí, un mes poquito, un mes poquito con... Sí, sí. Interest. Sí, sí, ah. Sí, ah. ¿Le robaron, digo, verdad? Sí. Ah, ok. Se robaron. Aquí ya tomó su video, supongo. Es lo que se conoce. Sí. En la vida dice, dice el mensaje que es importante a veces no escuchar, no ver y no hablar. Por eso pongo los ojos. No. no. Depende que. Es importante, a veces no necesitas hablar o hablar, y esta imagen representa su expresión. Ah, sí. Pero también hay que saber escuchar, hay que saber ver, y hay que saber cuándo hablar. También te presenta eso. Sí, yo hablo mucho, no, no. <risa> necesito, necesito escucho más. No, 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 eso, es, eso, es, eso representa eso. Y los duendecitos es el emblema del trabajo. Y la fuente es el poder de que todo fluye, todo fluye porque para el agua no hay, no hay obstáculos. Por eso se pide el deseo. Para, la, para el agua no hay obstáculos, no hay límites. Ah, sí, es posible por el agua movimiento todo gente eh, sí tie tiempo sí todo sí el agua ah. es vida sí exactamente y no sí. tiene límites no tiene obstáculos sí sí a donde va a llegar tiene que llegar para él no hay miedo si sí, pierde las montañas con mucho o ríos por sí. ejemplo roca pss, sí, es no, nada no, por por agua no es sí. nada para el agua sí exactamente no y por eso cuando yo pido un deseo es en el elemento agua y digo en el nombre de Dios. Oye, más rico. Bueno. Sí. Vamos a ir a un salón que la llamamos el salón de las coronas. Ah, wow. Me gusta los arcos también. Ah, sí. Sí, sí, muy, muy bonita. Muy sí. Y, y estos, ¿qué? ¿Cómo se dice? Capitel. ¿Estos? Uh, azulejos o talavera. Talavera. Hongo grande, ¿no? <laughs> ah, unicorns. Yeah. ¿En español? Unicorn. Unicorn. Ah, sí, es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Ah, muy fácil. Ah, Mari, mira. Gatitos. Melita gusta los gatitos mucho. Los guardianes del tesoro. Sí. Sí. Leo, ¿no? Leo. Chihuahua, me gusta, me gusta chihuahuas mucho. Sí. ¿Cuántos? Años. Um, Tengo trabajando. Sí, no, pero. Um, 
por, por ejemplo, cuando tú necesitas pintar otro, otro vez, ojalá en 10 ah, años. Menos, pienso yo. Como unos 3, 3, 2 años, 3 años, para volver a retocar. Si, sí, por ejemplo, en, en el futuro, uh, este sí. sin coral, ¿verdad? Sí. Oh, especialmente en el sol. Así Mucho es, tiempo. Sí, se pierde. Sí. sí. Se va perdiendo el color. ¿Hay ayuda? Sí, tú, uh, tú o solos. Solo. Sí, en serio. Ah, Meli, mira. Matching. <laughs> Got the same shirt. <laughs> uh -huh. Flamingos. Ah, sí. Fe, yo soy. I am faith. I am faith. Fe, yo soy. Fe, fe, yo soy. I am faith. ¿Y estos, las flores o taz, um, tazas? Son ollas. Oye, oh, yeah. ah, sí, 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 oye, oh, yeah. sí. Son los frutos que da el árbol, puras ollas de oro. Ah, sí, o sea, por ejemplo, sí, fruta, pero esto es oro. <risa> yeah. sí. ¿Qué cosa? Sí. Ollas. Sí, ollas. Ollas, sí, ah, gracias. Oh, yeah. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dirá en, en inglés ollas? Uh, pots. Uh -huh. Clay pot, sí. Or bowl, sí. Este tesoro al final del arco iris, las ollas de oro. Sí, um, for gold. Ollas por por los. Sí, ah, sí, 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 sí. At the end of the rainbow, sí. Ah. Son muchos elementos. Sí. <laughs> Gnome likes uh, chocolate. Es, es yo. <laughs> Me gusta chocolate también, sí. Ah. Y, y yo tengo un poquito pe pelo de... Naranja también, aquí. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Listo? ¿Listo? Ah, sí. sí. Sí, perfecto. Necesitamos, iremos en tres años más, ¿no? Sí, Cuando... Bueno, sí. Regresar, en... Regresar, sí. En exactamente. un año tengo más trabajo. ¿Sí? Sí. Yo también. <laughs> sí. <laughs> sí. Perfecto, ¿no? La mesa. Sí. Y esto también, sí. Decirles muchas gracias por apoyarnos en su participación, en el apoyo, porque nos permite seguir adelante. No, sí, gracias. So we've just finished the castle of goblins, the tour. What do you think, Melissa? Very beautiful indeed. So yeah, pretty interesting. It was not what I was expecting. Um, I must admit, when I had a quick look online before I came here, 
and the building was like extremely colourful from the outside. I was like, this isn't really a place for goblins. I was expecting it to be dark and full of cobwebs, you know, the standard goblin kind of scene. But um, yeah, interesting stuff for sure. So pretty cool stuff. Overall, highly recommend it. I'll put the location in the description where you can check it out. Um, well worth the entry fee. Felix was super, super um, helpful. And uh, me and Melissa have got a lot of um, traductions. Traductions? Is that the right word? A lot of, let me think, translations. There we go, translations. I confuse the Spanish traductor with, but it is translate. Anyway, you know what I mean. We've got a lot of work to do, so this video will probably come out in two years time, knowing my rate of um, working, so. Anyway, that's been that's been it. A nice short one today, and uh, yeah, see you in the next one. The Goblin Castle.